はい、えー、地下1階下の階のカプセルフロアは3階になっておりますそうついてるこれって女性用なんちゃうか <웃음> 시민의質を高めるけどこれいただきます。こんにちは、はい、今日は私は赤坂のナインアワーズっていうホテルに泊まってみます日本で今一番人気なカプセルホテルだよねうん楽しみ<笑>いつもと違う空間な感じで楽しみそう今もう私たちはチェックインをして荷物を置いてきたんですすごいね<笑>
本当にあのここは本当にもう今の段階で私はおすすめできるねもうね。<笑>いろいろ感動してます、えー、すぐそこにはねあのチョコレートがね無料,無料の試供品が置かれていて<笑>ギャバっていうものが入っているそれで睡眠の質を高めますみたいなものが置いてあったんであせっかくなんでいただいてみたんですけどとても美味しかったです、うん、でこちら赤坂が他のナイアワーズとちょっと違うところがありまして、えー、それはねあのスリープラボっていう言葉がついているところなんですね睡眠の質を測ってくださるんですね、うんえー、夜の9時から朝の9時まで。もしその間に、えー、5時間ぐらい寝てたら、5時間以上だっけその間に、あのー、睡眠をとっていたら、例えば、寝返りをど,どのくらい打ったかとか、いびきをかいていたかとか、あとは、無呼吸無呼吸症候群の人とか、うん、あとは心拍数だとかだよね。そういうものを測って、後日登録したメールアドレスに睡眠の質をこう送ってくださいますっていう。ここねちょっと面白いだからスリープラボっていうねラボっていうラボラトリーっていうのがついてるんだと思います、うん、単なるカプセルホテルとは違うのであのとっても楽しみにしています、うん、特に結果がねびっくりしたばっかりだから2時半になってないぐらいなんですね、うん、でまだ寝るにはもちろん早すぎますんで、えー、近隣にあるあの比叡神社っていう神社にお参りしようかと思いますちょっと渋いでしょやっぱこうアラフォー夫婦っていう感じを<笑>雰囲気をねちょっと出そうかと思って、うん、あの神社にお参りっていうのをね毎回入れていこうかと思ってます、うんで、御朱印帳に御朱印をいただいてくるて。行ってみよう。行ってみよう。うん<笑>ああずいずいしてる。<笑>読みますか。ハートじゃなくてこれはねあの葵のもんだねきっとありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます
参拝記念のしおりをいただいたはいお参りしてきましたなんかねここの神社はすごくパワー感じなかった、うん、<笑>ごめん感じない<笑>そっか、うん、あのね私は結構感じましたよあのビルに囲まれてるんですね、うんうん、その中なんか都会のオアシスっていう感じでマイナスイオンをねすごい感じましたすごくね癒されたで御朱印を書いていただきましたということでとってもお腹が空いたので腹ごしらえに向かいます<笑>なんか可愛いこの扉が。
部屋の中に入りましたなんかすごく気持ちいい感じがします私の体がだいたい3つ入るぐらいな横幅で縦はだいたい2メーターぐらいあると思います身長がね1 8 0センチくらいの人だったら寝られるかなと思います2メーターある人だとちょっと足りないかなぐらいですあと先ほど映したんですけれどもこういうふうに寝ている間の私の心拍数だとかいびきそして無呼吸を測る機械がこの辺についていますこのくぼみは携帯を充電したりとかしている時に、まあ、起きやすいというか充電しながら置くのにちょうどいいくぼみだと思いますすごい気持ちいい場所ですねはい私は今こういうふうな形で見ています思ったより広いですよね。私の足は今、この辺です。身長150センチぐらいです。締め方がわからないので、後でちょっとやってみます。あと、少し気になったのが、ちょっと暑いですね、この中は。はい、これから、ペットシターの方とビデオ通話しにロビーの方に向かうかと思いますここに止めるところがあってこうなりましたあ
めた<笑>寝る大丈夫ですかね。はい、どうもありがとうございました。一番ひどいのがね、なんかカエルの鳴き声。ゲコゲコ、グエ、ゲコゲコ、グエ。ずっと。うっせえな。だいたいアイフォンなんじゃない。みんなね、みんなね、アイフォンほら音量を調節できないから、うるさいんだよ、基本的に。出てきました。はい。どうだった<笑>まあ、それなりに快適、ちゃんと休めるね。いいと思う。あの、朝すっごい早い時間にアラームが鳴ったんだって、うん、誰かの。<笑>そう、ゲコゲコ。カエルのね、歌が流れたんだそうです。うん、気の毒ですね。そんな感じですね。私の方はね、結構、うん、ほぼ満室でした女、女性の方は、うん。混んでたら嫌だなと思ってお化粧したりだとか、歯磨きしたいだとか、身支度するのに、困らないように、私は少し早めに起きたんです。6時50分には起き上がってました。なぜなら、あの、結構暑かったんで,ですよ。深くは寝れなかった。暑かった。そう、深く寝れない。<笑>そう<笑>、うん。だよね。それもある。うん。で、あんまり深く寝られなくって、最初に目が覚めたのが、えー、っと、寝てから2時間後ぐらいで、夜のね、11時半ぐらい。<笑><笑>で、まあ、このまま寝ようと思ったの。で、寝て、次またね、今度はね、すごい音がうるさくって目覚めました。やっぱり満室だから、私がチェックインした時間にチェックインしてる人もいれば、もう相当遅い時間に実際にあの電車がなくなったから帰れないからっていう人も多分結構いると思うんですよ。っていう人たちが、えっと、もう12時過ぎとか、1時とか、まあ2時とか、そういう時間にすごい入ってくるんですね。あの結構ガチャガチャガチャガチャ。うん、物音が結構響くね、うん、多分そうだよね、うん、響くじゃ響く、うん、でなぜかっていうと私がねこう予想したところで言うとあの私自身もまず最初にカプセルの中に入った時にあれこれは分かんないなって最初に言ったと思うんですけれども、えっと、あのスクリーンを下ろした時に止まらない大体さスクリーンってこうやってピッと押したらグッてやると止まるじゃないですかそれじゃなくってあの実際になんか引っ掛けないと止まらない仕組みになってるのでそれに気づくまでに多分みんな時間がかかるんだと思うんですじゃないかな雨降ってきたね今日ねうんでね多分それだそれで1時2時3時っていう形でまあうるさいなと思いながら
、あの、うとうとうとうとしていた感じで、で、まあ、そろそろ起きても、あの、早く起きすぎちゃってやることがないっていう時間じゃないなと思って、6時50分にやっとこさ、まあ、ずっと起きてたんですけどね、実際。やっとこさ、起き上がって、よし、じゃあ準備をしようっていう感じで準備してきました。やっぱりね、あの、よかったです、その時間に起きておいて。その後、だいたい7時半ぐらいからかな、は、もう、流し台、あれだけあった流し台が比較的、あの、満席になりました、うん。でね、人が増えてくると、みんな女の人だからアイロン、ヘアアイロンを使ったり、あとはシャワー浴びて、で、髪の毛乾かしたり、ドライヤーで、っていうことを、その狭い空間で、細い空間でやるんで、もう汗だくになってしまいました。最後の最後ですね。だからね、やっぱりここに来る場合は、ちょっとだけ遅くてもいいから、遅くても早くてもいいから、時間をずらすことをお勧めします。男性の方の流しはどうだった流しはね、床が髪の毛だらけ。<笑>みんなドライヤー。ドライヤーもね、洗面台と同じ数があったわけじゃないから、ねうんうん、そう、自分が洗面台のとこにいたら、あ、すいません、ドライヤー借りていいですか<笑>結構ね、みんな、そんな感じ。ね、女の人はね、髪の毛とかは、自分が使った後に、あの、お掃除していく方が多いですね。あの、汚れてませんでした。<笑>今ね、タリーズに朝ごはんを食べに来ました。でね、さっきね、あのー、言い忘れたことがありまして、ね、寝心地は良かったよね。若干腰が痛くなるかな。うん。あのー、スリープラボ。睡眠の質うん、そう、それを測定してくれて、結果が後から来るっていうことなので、それが楽しみ。どんな睡眠の質だったのか。そう、そこにね、焦点を当てちゃうと、あんまり良くなかったかな、多分私は。<笑>あの、そうじゃないの。あの、実際、あの、空間的には、見た目よりは広いよね。うん、縦は、まあ、でも普通にこうやって座れるぐらいはあ,あったから、頭はぶつけたあ、うんとね、あぐらかいてる分には大丈夫。膝立ちはできないぐらい。同じ同じ。うん。結構、結構こうパッと上を見たときには、あの圧迫感は全然ありません。で、横も、そうだね、私が3人入るぐらいって、あの、その場でお伝えしたかと思うんですけど、そのぐらいだね。でもさ、私3人入んないかなごめん。1.5、2人かな私が。だって私と夫がこうやって横に並んだら多分スペースがなくなるかな。無理だね。うん。そうだ、私がだ2人ぐらいですかね。男の人でもぴったしかな寝返りは打てたうん、寝返りは打てる。で、じゃあ足元は足元はね、えっと、身長170なら余裕でね、180ぐらいまでは普通に足伸ばせると。あとはこう狭い空間、なんかこう包まれてるというか、じゃあ囲われてる空間の方が好きっていう人もいるでしょう、きっと。そういう人にはうってつけかもしれない、カプセルホテル。そうだね。でさ、イメージなんだけど、昔、ほんと大昔に新宿にあったような、なんか酔っ払いの人が、あの、終電逃して、あの、寝るようなカプセルホテルって昔、多分新宿とかにあったと思うんだけど、ああいうカプセルホテルだと、なんとなく四角じゃないだけど、今回泊まったナインアワーズの場合は、なんかここが湾曲してるんだよね、こうやって。こうやってね。だからね、あんまりカクカクしてなくて柔らかくて、その空間、その空間にいるとなんかね、異世界に入り込んだみたいな、そういう変な、あの、気持ちになるね。うん、うん、あの、コンセプトとして、その、曲、湾曲の、その眉に包まれた感じっていうのが、実際感じられたってことだよね、うん。そうだね、眉に包まれたっていう感じ。確かに、そうだね、うん。私たちはこれから、誕生日のお祝いでご飯を食べに行きます。では、また、来週お会いしましょう。バイバイ。楽しみですか Thank <laughs> you.